Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč světem, symbol míru a přátelství. Skalčtí kurýři ho každoročně rozváží a roznáší po celém Česku. Betlémské světlo je předvánoční služba skautů společnosti. Doložit z Betlémské světlo přinesli vodní skauti. My už asi třetí nebo čtvrtý rok, když si každou adventní neděli se scházíme tady u našeho vánočního stromku v Lužicích, kde máme udělaný adventní věnec a vždycky zapalujeme jednu svíčku. Je už taková tradice, že vždycky každou tu neděli se vezme pod jakýsi patronát, jeden tady mládežnický soubor nebo nějaká skupina, takže je to většinou folklorek, jsou to skauti, byla to schola malé děti z Lužické scholy a teď u té čtvrté adventní neděle, to je taky tradice, z toho se ujímají vodní skauti, protože jak víte, skauti vždycky přivezou betlémské světlo do Česka, takže my se tady scházíme, oni přinesou betlémské světlo a zároveň se tady i to světlo můžou přilít lidi s lucerníčkou nebo ze svíčkou a můžou si to betlémské světlo odvést. Takže dneska se tady scházíme u příležitosti čtvrté adventní neděle, kdy jsme rozsvícili na našem obecním adventním věnci čtvrtou svíčku a zároveň si lidé mohli odnést betlémské světlo. Za ní potrvat, hej, hej, kolega, natahová na ní krv, hej, hej, kolega, vodní potra půj dolů, hej, hej, kolega. Koledy v podání vodních skautů čaj na zahřátí při mínus 10 stupních Celzia. Ani to skauty neodradilo od klasických zimních radovánek a hrátek se sněhem. Skautí jsou hold vedení k souladu s přírodou, odolnosti a otužilosti. Tato reportáž je poslední reportáží čtvrté adventní neděle. Zde v Lužicích jsme si na starém kvartíru vyrobili adventní svícen a zapálili první adventní svíci. Symbolicky končíme zde zapálením čtvrté adventní svíce a popřáním starosty obce Lužice. Vážení spoluobčané, vážení Lužičané, dovolte, abych vám popřál pěkné, pokojné, radostné vánoční svátky, které jsou před námi, ať je prožijeme v kruhu svých blízkých, ať je prožijeme s pokojem, s radostí a popřál vám i mnoho sil, elánu, energie, nasazení, dobré vůle, empatie do příštího roku, který určitě v mnoha, mnoha ohledech nebude jednoduchý, nebude jednoduchý pro nikoho z nás, nebude jednoduchý ani pro naši obec, ale budeme dělat všechno pro to, abychom se s tím vypořádali, jak nejlépe budeme umět, jak ze strany obce, tak Předpokládám, že každého z nás. Doba je vždycky nějaká, říkáme, že doba je špatná, že to už není, co to bývalo, ale doba je vždycky nějaká a to, jakou si uděláme, záleží do značné míry na nás. Takže dělejme si tu dobu takovou, aby byla pro nás milá, příjemná, pokojná, snášenlivá, abychom měli dobré sousedské vztahy a když budeme mít v sobě takový vnitřní pokoj a vnitřní klid, tak ho budeme moci přenášet i na své okolí, na své sousedy a přátelé. Snažme se o to, aby se nám to v roce 2023 co nejlépe dařilo. Všechno nejlepší do nového roku.